Ну, сейчас еще громко будет. Да, как видим, да, были даны рестарты. Не просто так нас выкинуло. Ну и к тайф раунд. Давайте посмотрим, кто же его возьмет. Уже первый минус от Нитули. Должны еще второго сразу забрать. Да, все отлично, все хорошо. Команда Атим что-то как-то подраскрелились. Минус три. А вот еще парочка хлопцев остается. Начинается, как говорится, преследование. Ну а ребята исполняют. Мы тамары ходим парой. Видимо. Эй, нет, как видим, рассасывается в разные стороны, минус фраг машин, ну и остается последний игрок, который получает в лицо от Кека, ну и я так понимаю, что, ну, не тулит красавчик, все правильно делают, нужно играть всегда на трене за э, контров, потому что все спокойненько отыграть за дифон, сдаются, как видим, опять рестарты, опять нужно заходить на ХЛТВ, ну вот такие вот проблемы иногда бывают на соревнованиях, э, по крайней мере с ХЛТВшкой, поэтому ничего здесь такого сверхъестественного страшного нет, зайти тут буквально пару секунд. Ну что ж, отлично, даются рестарты и первые раунды второй карты между командами Тулит и Атим. Начиная за тех, кто недавно присоединился с вами Good Game, с вами Хронеизвестность и второй финальный заключительный день Asus Non Pro турнира, который проходит в Москве. Лан турнир совершенно верно, не онлайн, ну и играется Best of 3. А, как видим, там пока что какие-то проблемы будут даны, очередные рестарты, похоже, дело у нас в очередной раз сейчас выкинет. Да, в очередной раз выкидывает. Пипец там отставание. В смысле, чего отставание? Если я читаю чат, я же его не сразу читаю, как вы, нап... вы что-то написали. Так, быстренько, быстренько. Выставляем звук. Ну и давай посмотрим. Да, начинается первый раунд. Все нормально, все отдуплили, все начали. Тут бахать пробегает просто табуном. В это боб сообщает ТРК, то, что дружище, да там тебе куча фрагов. И у нас два чувака с двумя бомбами. Это диверсия. Вот это да, Тим задумали просто невероятно. Две бомбы, один камуфляж, одна настоящий. И вот фиг пойми, какая из них действительно та, которая нужна. Аккуратненько чекает вид игрока на верхнем парапете. Чекает с перемышки, здесь никого нету. А, Кех ожидает игрока в центре. Чекает, если кто в пожарке, да, начинает там тем временем затыкивать. А, граф. И вроде как довольно-таки неплохо это получается. Тем временем действует на нервы. Потихоньку Атим сейчас начинает сместиться. Видел граф то, что отошел уже с черта пути. Зуз где-то успели забрать. Я немножечко правтыкал. Аккуратненько чекают. граф то все-таки затыкал. Боба. Перескорбненько немножко. Зузу уже тем временем со спины. Ну и понимаю, да, что тут куда должен быть либо выход. Спокойник с этой девятки. Какие-то хаи сейчас должны, наверное, врываться. Все-таки под него. Поглядим, поглядим. Держи, держи, держи. А, уже забрали его. Вот это да. Зуз спокойненько ожидает фрагов. Вид игрока двой. Минус один. Минус от РК. Профан здесь успел точно так же. Минус делать. Минус два. Вид еще одну игрока. Отличная реакция. Минус два. Зуз один в одного. А, бомба, кстати, на руках. Спокойненько ее сейчас поставит. И будет ожидать своего противника. Уходит временем игрок в резп. Профан аккуратненько сейчас будет, видимо, подпрыгивать чек. Не спокойненько поднимается, вот видит игрока. Оп, неплохо, неплохо. Щипцы-то, кстати, есть. Да, щипцы есть. О, да ладно, да ладно, успеет. И нет, о, да ладно, вот это фейл. Катим, фейлит игрок. Профан просто великолепно, Зуза просто нагло засел. Решил не разводить своего противника, а просто-напросто напрямую, грубо говоря, лохануть немножечко. Ну... Да, бывает, бывают такие моменты, что здесь поделаешь. 1-0. 1-0, тем временем команда Нитулит забирает первый раунд. По красоте вымутили ребята. <coughs> ну и тут, как видим, да, спокойненько Зуз там делает минус 3, минус от тех, остается один профан. Собственно, тот человек, который и профукал. Бамбу спокойненько делает минус, уходит в зелень, спокойненько проходит дальше, вид игрока, ну и ой, уже сейчас еще одного затыкает, если хлопы не будет, ну нет, ТРК все-таки сам справляется, и счет матча становится 2-0, команда не тулит, начинает вести в этой встрече. Что, давай посмотрим, а Тим практически всем составом скоп... Ой, тут контратака, во всю Зузу там уже летит, говорит, фраги, 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 минус один. 
второго не получает забрать. Минус два от Изу. Еще один игрок здесь должен был повлиться. Неплохо так прострелить. Попадает по игрокам ТРК. Ну и здесь время, я думаю, третьего игрока не ожидает. Да, минус от Боба. Отлично упала бомба. Все хорошо, спокойненько ожидает дальше. Отходит куда подальше, показав минус от Грава. Нет, возвращается на свою позицию. Но вот не может определиться за конца. Фокин здесь время со спины слышит, что кто-то режет ножами. И отлично, минус от Фокинга. 2 в 2. Теремил у профана Иза всего лишь по 26-22 хп. Боб, как видим, поменял немножко позицию. Ну и тишина. Тишина, понимают а, игроки команды Атим, что вот это вот как-то вроде бы и хорошо, вроде бы как и приняли. Вроде бы и контратаку остановили, но тем временем позиции у них не очень хороши. И пойдут ли они в атаку вообще? Честно говоря, непонятно. Спокойно как ждут каких-то поджимов. Вдвоем уже игроки притянулись. Но тут бомбата лежит как раз-таки под носом у Боба. Ой, не вовремя отвернулся. О, слышу, что здесь перемещение. Подобрали бомбу. Минус один. И минус два от Боба. Все шикарно. 3-0. 3-0. Так, что у нас здесь интересно? Вот откуда Майкер и Пипс с М19 клуба. Так, надо, надо, надо. Б просто помню, на Приморске какой-то огромный клуб был. Вроде читай, вернее, работает не. Так, Мороз, у кого-то лаги, и все отлично дальше. Ой, тут время фаст атака. Давайте посмотрим. Не попадает Боб. Стрелка, а зато минус 2 так неплохо. На чистый у хаешечка еще в дополнительное. Боб пока что никуда не лезет. Там пытается непонятно куда стрелять. А, игроки прокидывают здесь со всех сторон хае. Фокинг ожидает кого-то на зелени. Зузу там пытается прострелить в хату. И практически был успешен. 15 хп остается у одного. 49-67. Диглы, диглы, но вот как бы... Ой, неплохо попадает! Ну, ТРК 25 хп. Игра типа Севу зажал, скилл показал. Ну да, как и вы, собственно, делаете. Застряли, застряли, а тим между различными очагами видит игрока. Опять Боба падает, сюрпризик в виде бомбы. Ну и у него все отлично, Боб с бомбой, все шикарно. Со всех сторон, тем временем уже прожимаю. Сейчас спокойненько будет минус один. И... Где же второй? И вот Фокин здесь ставит еще один хэдшот. 4-0. И команда Атим, ну что-то пока совсем, видимо, опечалилась своим первым раундом. Казалось бы, ну все должно быть отлично, все великолепно. Но вот э, случилось с ними Зузу. Что поделаешь, бывает. Ну, давайте посмотрим. А Тим наконец-то перестали бегать толпы. Решили распределиться. Получают уже от Фокинга. Граф остается мало хп. 53. И вот опять. Опять засели игроки команды А Тим. Ждут каких-то поджимов. Сделали подсадочку. Пока что любуются прекрасным видом о, в две стороны. И тут Зустова все идет в гости. Получает в голову. Отлично принимает Изи. Изу. Изи. У Изу. Изи. Ну что ж, были, в принципе, размены. 4 в 4. Мало хп у Грава. Команда Нитулит спокойненько распределились, как видим, поджали хату. Ну и в центре пока что все спокойно. Кеха, э, как говорится, на две стороны сейчас отрабатывает. Бабу подбирает. И э, Тим либо выход в пожарку, либо все-таки поэтут ребята на закрытый. Но здесь Боб, здесь ТРК. И это беда. О, как складно. Давайте почекаем. Аккуратненько увидел игрока, сразу же отошел. И что, куда ребята уходят? Или пожарку, или что, что за суета? Что вообще там за беготня непонятная в хате? Ребята там насуетили сами, по-моему, не поняли до конца, что вообще они хотели. Ну и все-таки, да, будет попытка выхода на закрытый минус. Теперь от Фокинга, минус от Кеха, минус ТРК. Идет последний игрок, и минус от Боба. Это 5-0 команда Атим. Ну просто пока нереально без шансов. А, от команды не тулит. Как видим, 5-0. Все великолепно. Беда по фрагам. Фраг машин тем временем, как видим. Видим, вообще реальный какой-то фраг машин. 0 фрагов, 5 смертей. <coughs> Машинка, видимо, сломалась. Ну и, как видим, все пока что вполне так себе спокойненько. Откидывают сразу же хаев хату. Знаешь, там, скорее всего, кто-то из игроков есть. Изи попадает. 81 хп остается. Ну и пока же тишина. Тишина. Все где-то кто-то чем-то занимается. А, команда, как видим, Атим пытается где-то кого-то найти, где-то на халяве. Граф там у нас один на зелье, один ошенько скучает. ТРК там его, кстати, аккуратно пытается вычекать. 
Есть сетка? Нет. Сеточки нету. Шучу, конечно. Да, тишина. А тем, как им действительно зажались, не знаю, что они делают. Опять скопились все в хате. Если бы не турист сейчас пошли бы спокойно их прочекали, либо ноль, тут уже была бы беда, либо зелень. А, ну вот... Как-то тем не определены, не знают, куда пойти, куда, что выйти, зачем, почему. Вроде бы как скопились. Те, кто сейчас запалил игрока. Ага, понимаешь, здесь вроде как подготавливается, что-то откидывает очень вовремя флешечку. Ох, и видел игрока, он уже прожимает минус один. Понимаешь, здесь где-то второй поблизости. И тут уже, да, нужно уходить менять позицию. Минус ТРК. Получает от грава. Минус еще один ТРК. Зуза стоит. Скучается ВП. Ох, не попадает. Чек, чек, чек. Каким занятием? Спокойно трансформируем, там минус от ТРК, минус от профана, вид игрока, и Зузу прописывает в голову. А у профану счет становится 6 -0. Ну, не знаю, как вы, но вот как-то не турить, но уж слишком надежно, а Тим слишком зажатый, и вот как-то так. Гоу на Овнах запусти какой-нибудь там плеер. Зачем? И так все есть. Зачем вам Овнах, ребята, понять не могу. <кх> Аккуратненько зазуби... Ой, прописывает в очередной раз. Видит, что откинули здесь тем временем еще флешечку. Дополнительно профан здесь ожидает. Ну и меньшинство игроки команды Айтим. Ну вот действительно не получается ни в какую. Не знает, куда они сосредоточатся. Играют как-то по одному. Отдаются зато массой. А, и вот беда. Не знает о тем, что делает на карте Трейн за атаку. Вот ни в какую. Нет у них никакой, как говорится, отработанной раскидки. Просто играют вот как есть. Минус от профана, минус от фокинга. И тишина, да. Опять встали, зажались, а профан получает от Зузу. Двое игроков уже против четверых. Да и вот я даже не знаю, что он тут прокомментирует. Просто команда Айтим проваливается потихоньку, помаленьку. Все дальше и дальше. Ну вот просто не получается ни в какую. Минус от фокинга, остается один изи. И Зузу просто-напросто берет его и простреливает. 7-0. Великолепная игра от команды Нетурит за дифенс. 14 фрагов, 3 смерти. У Зузу фраг лидер а, первой стороны, как видим, во всю профана. 7-6. Фраг машина. 0-7 уже все так же с якорем. Закинул и сидит без единого фрага. Ну и пока что беда. Аркил сразу же по дефолту хае, попадает по фраг машине, сразу же ему не повезло, может быть будут какие-то сразу же быстрые пожим, раскидывают смоки, ну вот все как надо. Пока что у команды не тулит, и походу его собираются они здесь по максимуму набрать, уху здесь по дефолту садится смок игрок, минус от Зуза, пытается его там здесь подловить. Не видит здесь ребят друг друга, ой, по-моему, вот... нет, не попадает. Покинем, Боб здесь немножко повоевал. Ой, неплохо попадает. Видите, остается всего лишь 4 хп. Теремею там тройная была. Подсадочка в центре. Пытается по дефолту просветить. Здесь никого поблизости нету. Ну и вот как видим, Атим вроде бы как немножечко так вырвали себе вперед. 4-4. Спокойненько Фокин ждет минус от ТРК. Фокин пока что не разворачивается. Там минус ТРК, минус от Фокинга. Еще одного игрока зелья ТРК. Еще один минус. И остается Бафа, который получает от Боба. И это просто 8-0. Команда не турит. Тут такое ощущение, как будто вот просто привет, ребята. Вам без шансов. Давайте-ка гоухо, мать им. Игра не очень нету экшена, ну вот что-то Тим какие-то вот зажатые на трейде, и то, по-моему, даже на Инферда было гораздо больше экшена, больше интересных моментов, какая-то борьба, старания, а здесь вот просто ребята бегают и вот не понимают вообще, что им нужно в этой жизни. Минус 2 от Боба, минус от Грава, минус от Изи, тем временем ребят 3 в 3 остались, вот так вот даже выгодно подразменялись. Мы аккуратненько чекают, чекают, чекают. Ну что ж, давайте, давайте, первый-то раунд-то пришло время Валера забирать то первый раунд пытается отойти. Грау попадает очень неплохо. Бич пытается там найти еще одного игрока. Мало хп. Ну же, давайте. Настало ваше время, Валера, как говорится. Спокойненько Фокинг ожидает. Увидел игрока, неплохая реакция. Минус один. И второго парня. Увидел третьего. Ну и все. 
пытаюсь здесь сообщить. Ребята говорят, что нормально, это по-любому уже. Ко мне пришли, бич, ставишь здесь отличный хэдшот, ну, остается в зуде кеха. Ведь такой, кровь, минус два, да ладно. Зуз здесь все время остается, слышу то, что есть в центре. Ой, ой, не попадает, пытался прифайером попасть. И бич просто забирает первый раунд для команды Айтим. Ну, вот могут, ребят, когда хотят, правда, хотят очень редко. Но, как говорится, нет. Ну что ж, поздравляем, на девятом раунде команда Айтим распечатала этот счет. Восемь раунда подряд команда Нитурит просто безнаказанно забирала. И вот оно, вот чудо, это случилось. В очередной раз тут делают триноиновую подсадочку. Но к ним там никто не лезет. Да и, в принципе, тогда тоже, грубо говоря, не лезли. Спокойненько по шестому пути себе один из игроков команды не турит ходил. Названивает мне тут кто там. Минус три от Фокинга. Отлично в очередной раз подловил его. Ну, надо было, спрос смог то просто-напросто попростые. Ребята до сих пор стоят в центре, что-то пытаются... Как говорится, дождаться у моря погоды. Непонятно для чего и почему. Чекает аккуратно под шестым. Больше пока что никого нигде поблизости. Ох, и Зузу ставит, выставляя сразу же минус, минус от Грава. Тем временем, грубо говоря, мстит за своего тиммейта. Ну и здесь все везде поджимают. Да, минус от Кеха. Аккуратненько здесь по дому, в пожарочке есть еще один игрок, пытается прожать фраг машины. И что, первый его фраг? Да, доежешь! Да Отлично, первый фраг, фраг машин, первый фраг, фраг машины. Это да, это мощно. Там в чате на сервере такое. Пишут здесь у нас, ребятки. Вот давайте посмотрим, ТРК сейчас спокойненько такой, опа, здорово, братюнь, минус один, опа, здорово, второй, и да, минус два, ТРК, еще становится 9 один. команда Атим недолго радовались своему первому раунду, десантируется игрок с 9, ну и, да я не знаю, ну вы прекрасно видите, что не турит, так скажем, более по собранным, более понимает, что, зачем, как, почему, ну и, в принципе, играют за дифанс, да, за атаку невероятно трудно на трене, без раскидок, без прочего другого, что, в принципе, команда Атим нам демонстрирует, то, что, к сожалению, с раскидкой, прочее, прочее другое у них абсолютно ничего не было как говорится от работы минус 3 минус получается уже в голову и хаешка и убоги просто бывается минус 2 минус от изи жесткая атака с пожарки вместе с ребятами немножко пробежался аккуратно ребят сразу же окстились стоят ждут что же может происходить дальше по зелени тем временем игрок проходит да экшен правда все так же от команды не тулит Ой, ой, увидел игрока, минус один. Слушайте, где-то по пятому, но нет, по вот пятом, а не на пятом. Аккуратненько отходит сейчас, как... Ой, какой тайминг, какой тайминг, какой тайминг, видно, какой... Ну нет, опять в очередной раз, э, как видим, бич включает просто свой какой-то скилл и минус от изи второй раунд. Вот благодаря только вот такому вот, как говорится, периодическому включению этого игрока и забирается в основном раунды. Не знаю, с чем это связано, может быть, парню нравится оставаться в меньшинстве, особенно одному, там, либо вдвоем против большинства и тащит. Ну не знаю, не знаю, как говорится, когда хотят, могут. Команда не тулица также играет по дефолту, спокойненько ждут, что, кого, как, зачем, поджали, смотрят, чекают, если то поблизости начисляют туда по полной программе. Минус от грава где-то нашел фокинга, честно говоря, я не понял, видимо, на зелени. Зузу все так же ожидает своих фрагов, которые к нему вот просто стремятся, хотят, хотят они к нему спуститься. И вот он первый ползет, вот его вот запалил игрока, минус один, привет, пока. Пиши, распишись. Аккуратненько чекай второго, никого не видит. Центр ему смотрит. Видимо, сейчас еще и второй друг к нему полезет в гости. Ну нет, как видим, Зузу вроде как показал, что ушел. По меня просто-напросто позиция. На сей пожарный вдруг противники захотят откинуть сюда ХАЕ. Либо ворваться под флеш. Вид двое игроков по зелени. Вид игрока по пяту пути. Гроф все-таки ставит хэдшот. Занимается пятверка. Отличный минус от бичи. Ой, по-моему, увидел игрока. Да, нет, нет, там никого не было. Мне тоже показалось, что кто-то был. Зузу минус два. Вид еще одного игрока, минус 3, минус от бича, и один опять остается Боб. Что ж, будет ли третий раунд? Охранник чек и слышит, оп, оп, ай 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 пропустил, двоих игроков пропустил, ушли они на закрытый. Спокойненько нужно перетягиваться, да, как фильм Боб там вроде бы спалил, но понимаешь, что да, действительно перетяжка идет именно на закрытый план, и нужно как можно быстрее туда смещаться. 
Спокойненько поднимается, вид голову. Отлично! Минус один. Ну и, как видим, у команды Атим, в принципе, хорошая позиция. Главное, чтобы не попал под прострел. Ну, не стесняйся, Боб! О! Боб, что ты творишь? Зачем ты ломаешь себе ноги? Аккуратненько чекает, вблизи нет, ну и понимает, что да, скорее всего игрок сверху, может быть даже попытается его немножко продавить, но тут в любом случае позиция очень выгодная, и сейчас граф не, ступ... не глупит, и нет, не, не глупит, отлично. Минус от графа сразу же ворвался, после откинутой флошки счет становится 9-3. Всем привет, здорово, ребята! Тем временем счет матча у нас 9-3, 1-0 по картам. Команда Нитулит ведет по картам. Ну и ведет сейчас в счете, в принципе, на второй видел здесь голову. Пытается граф подловить кого-нибудь, попадая по кехе. И пока что вот тишина. Тишина, тишина. Пытается прожать еще где-то. Где по граву попадают, честно говоря, не понимаю. Откуда там его простреливают? Война на зелени. Отлично, забирает Фокинга, Витерол, минус 2 профана, отлично, такое начало, есть еще один игрок на зелье, главное здесь забрать ТРК, и, собственно, можно спокойненько заходить, не стесняясь, на плент. Минус от Грава, ТРК в пленте. Ой, по полной программе раскидывать, сейчас можно пройти, ой, 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 вид игрока, минус 1, знает, что есть пленте, минус 2, отлично, Пойдем дальше, сейчас повоюю, давайте посмотрим, есть игрок по пятому пути, есть на девяти, есть на шестом пути. Аккуратненько вдвоем, вид игрока, минус три, отлично, падает бомба, увидел игрок, как ближе к четвертому пути, должен минус от мяча, и остается один ТРК против игроков, и бич делает минус два, проскочил их ЛТВ, и этот игрок в очередной раз приносит победу своей команде. Ну вот, как видим, разошелся, братью, не... как говорится, не на шутку, 10-10 у него, правда, но тем временем, грубо говоря, три раунда из этих четырех, благодаря этому игроку. Такой и были взяты. 9-4, что ли команды не турит, расслабились, то ли команда Атим булочки поджала и все-таки начали играть как они могут. Ну посмотрим, посмотрим, загадывать не будем. Зузу там выставляет голову противнику, откуда вообще он это сделал? Подождите, а, на зелье что ли? Что-то меня это прям вообще смутило. Да, на зелени сделал минус. Аккуратненько ждет, видит голову. Ну как видит, это мы с вами видим. Ой-ой-ой, подходит. Нет, получает от грава. Экшен тем временем на зелени заканчивается. И собирается, по ходу дела, Тим все-таки куда-то атаку свою продлить. Какой ивент? Асус, дорогие друзья. Асус, нон-про. А в Москве проходит... Давайте-ка посмотрим. Аккуратненько вид игрока. Не получается. Попадает минус от профана. Ждет здесь Фокин. Слышит, что тут с нижнего парапета должны выходить. Откидываться флеши. Откидываться хае. Вид игрока должен попадать. И нет, не попадает. Минус от профана. Минус от изи. Как минимум девайсов-то нету. Команды не тулит. И этим спокойненько пользуются игроки. ой 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 Минус один. И... Эх, жесть. Зак, что первым патроном не попал в голову. Можно было здесь подразмутить. Довольно-таки неплохой раунд. Но тем временем команда Тим забирает уже пятый раунд. Ну, если все хорошо в идеале, можно забрать шестой. И, в принципе, 9-6. Ну, да, шикарно. На трене за атаку. Откидывает парочку хае в центр. Но, как видим, никому. А, по вкусу здесь ничего не пришлось. Боб не контратакует. Все вроде как спокойно. Зуза, как всегда, у нас вблизи в пожарочке ждет. Очередных фрагов. Ой, наконец-то догадались откидывать флеш. Но она как бы не особо поменял. Здесь это... Ой, и... можно ворваться, можно ворваться. Нет вид игрока. Спалился? Нет. Нет, не спалился. Сейчас вот вид пытается просудить. И, ох, неплохо попадает. Жалко, что не в голову. Было бы просто великолепно. Обратно выходит на исходную. Граф здесь еще откидывают. Минус. Да, откидывают хае. Видимо, еще флэш. как то опасно. И тут врывается. И посмотрим, не получается. Ворваться минус до профана. Зря, конечно же, он так ворвался. Но попытка, как говорится, не пытка. Боб стянулся. Фокинг на 9 -ти. И тишина. 
Правда, тут, ребят, вообще 3, 9, 6. Просто три игрока на тычку. Минус от печати. Время забрал ТРК. Двух игроков Бопа. И тем временем Фокинг остается здесь три еле живых игрока. Поэтому можно и нужно тащить. Бобу здесь прокидывает. Аккуратненько ждет минус от Фокинга. Фокинг здесь девяточки пытается подразобрать. Вроде как сообщает. Сверху есть. Нужно попасть. Попадает. Сразу же минус от Изи. Вот это неприятно. Фокинг здесь пытается побороться. Минус 2 от Фокинга. Ну и тут двое еле живых. Главное не побояться пойти попасть. Хоть немножечко можно все идти простреливать и просто-напросто добивать своих противников. Но давайте поглядим. Аккуратненько все чекают. Ой, не увидел игрока, не увидел. Ну, конечно, профан прожимает спину. Ну, еще становится действительно 9-6. А тим молодцы. Смогли подсобраться и понять все-таки, как и где, зачем и почему разбираться с командой не тулит. И сделали счет 9-6. Как видим, опять рестарт. И, как всегда, нам приходится при заходить на ХЛТВ. Бывают такие баги периодически а, при рестартах. Ну, это нужно уже разбираться, как говорится, по месту жительства и проведения турнира. Быстренько звук делаем меньше. Ну что, 6-9. Вот такой вот счет за первую сторону пользуется команды. Не тулит, а Тим красавчики. Ну давайте посмотрим. Вполне, вполне. Я думаю, что Атим могут. Если сейчас заберут первых три раунда, сделают еще 9-9. Ну а там спокойненько вырываться вперед. Тем временем центр там уже вовсю занят. Ой, как тут прилетает фрагмашин, это в голову очень неприятно подловили. Вот тем временем игроки ждут со спины. Минус от Зузу. Где-то там подловит игрока. Минус от Фокинга. Сыпется оборона. Минус от Профана. Три в четыре игроки. Готовы зайти сейчас в данный момент в плент. Отъем, слышишь, минус от Изи. Ах, отлично, минус два делает РК. Остается здесь Зузу. А, против двоих. Два в два. Бегать здесь под плантом, аккуратненько проходит весь игрока в планте. И знаю то, что есть еще по пятому пути. Ребята, в принципе, сосредоточены довольно-таки неплохо. Здесь главное не отдаться вид игрока, пытается пройти. Минус от Зуза один в одного бич. Потащит ли в очередной раз для команды или нет. Ищет, ищет здесь своего противника. Где же кто? ТРК падает. Услышал он или нет? Нет, пытается найти. Уходит в, пож... уходит в дель. Не понимает, где находится его противник. Садится, начинает дефизию, по ходу делает это до упора. Давай посмотрим, должен бежать игрок во всю Ну уже где же? И вот он приходит, вид от мяча. Ну и тут, конечно, успеет он раздефьюзить зря. Врывался, понятно дело, что тут движуха какая-то была, но команда Тим Красавчики делает счет 7-9 и тем самым оставляет у нас надежду на то, что может быть мини-камбэк и вполне возможно даже третья карта. Миш, ты будешь М5 Анекса стримить? Нет, не буду. У тебя верьте, бича, я за не тулит, болею. Ну да. Минус 3 от Изи спокойненько пытается нам прифайером еще надавить. Ну, как видим, команда не тулит, пытается выйти на закрытый план. Спокойненько пытается нацедить на верхнем. Минус от Зузу, минус от Изи, минус 2 от Зузу. Ой-ой-ой, этот игрок просто удивляет. Сегодня вид как и Нет, к сожалению, еще одного забрать не получилось. Счет матча становится 8-9. А тем действительно стремится там, чтобы сделать счет 9-9. Но команда не тулит. Сейчас только что установил бомбу и соответственно, сможет закупиться девайсинг. Но если ребята захотят это сделать. Восемь девять, восемь девять, быстренько гляну, как там вообще, что, какой счет между другими командами. Так, 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 давайте-ка посмотрим. Озу проиграла команде Сэмми Про со счетом 11-6. Команда Докерс выиграла 16-8 и спаду со счетом 17-19. Агро проиграла контакт. Ух, жестко так как жестко. Прикольно. И, 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 и. Ну, продолжаем. Минус от Боба. Отлично, где-то там подловил. Ну, как я и говорю, сейчас закупились ребята девайсами, и это будет определенная проблема. Минус от профан, 4 в 4, пытается там Боб все так же а, с ВП что-то сделать. Видит игрока, зря вышел здесь ремнем граф, минус от бичу, опять он делает просто какие-то жесткие минусы. Скиньте полисетку. Позже, ребят, минус ТРК. Ой, ё, просто на панике пытается здесь пить, потоит, вот думал, тоже слепой, может быть, кто-то к нему врывается, есть время в планете, есть игрок, увидел игрока, вдали, минус от профана, минус только, и фокинг, вылаливает голову своего последнего противника, вот вам не тулит. Ну что ж, не дают сравнять счеты команде, а тим команда не тулит, счет становится 8-10, и не тулит вновь начинает отрываться.
Mm. А, кто-то там ссылку просил. А, он там дали уже. Ну ладно. Продублировал, продублировал, грубо говоря. Ну что, вблизи трое игроков. Давайте посмотрим. Оп, аккуратно чек, минус один. Есть игрок еще здесь где-то на пяти. Надкидывает хаешечку, увидел игрока, отлично ставит. Фокин все прочекал, красавчик. Минус от бичу, опять там нарезает, минус от Боба. Ну, здесь, собственно, как и предполагалось, все хорошо. Команда не тулит, такие раунды они, по-моему, всегда забирали. Даже забирали и свои, грубо говоря, раунды на бае. Ну и изи остался один. Скучает. Вид игрока получает от ТРК и еще становится 8 11 Так, одну секундочку. Ух. Ну что ж. Надо, надо все равно от тим как-то подсобраться. Я надеюсь, что все-таки будет какая-то плотная игра. Я хочу, честно говоря, овертаймов. Вид игрока в центре. Аккуратно чекает шестой путь. Проходит Кеха здесь с бомбой. Тем временем по девятку никого нету. С бомбой туда-сюда. Что-то очень часто переключается. Минус ТРК пытается здесь подловить. И просто ребята танцуют, мансуют. Друг друга убить не могут. Тем временем по четвертому пути. Минус от Фокинга. Минус от Боба. Фраг машин здесь в пленте. Пытается промансовать. Минус от Кеха. Великолепный прожим. Остается последний бич, которого принимают. И нет, он борется. Делает минус один и убегает. Теперь, конечно же, сейв девайсы. Спалили в какую сторону он там направился. И потихоньку, помаленько попытаюсь сейчас увысить. Фит игрока и нет, не успевает. Здесь он среагирует и счет становится 8-12. Это Асус, пацаны. Да, это Асус, ребят. Но он про Асусик в Москве проходит лан-турнир, так что все серьезно. Уже как видим, девайсиков у команды на тим нету, что, скорее всего, для команды не турит уже автоматом, можно сказать, зачисляется. 13-й раунд уже в этом матче. Минус от Зузу, да, спокойненько выходит, проскочил ХЛ ТВ, минус от Кеха, минус от Боба. Ну и тут, как видим, да, все великолепно для команды не турит, осталось двое игроков где-то с юспами. Как видим, оба с нуля. Пытаюсь продолжать, ну все, ребят, как бы спалились. О, господи, думаю, где-то под вагоном тот сидит. Да, минус от Фокинга, ну и тут остается один бич, который, ну, попытается что-то сделать, идет еще одного игрока, проходит дальше, пытается попасть в Дигла, ну, просто, о, все, из рук варится у команды Атим, и да, действительно, еще становится 8-13, проблем никаких не произошло, ни одного игрока команда не турит, не потеряла в этом раунде, ну, и уже, по ходу дела, собирается в таком же духе продолжать. Ну что ж, сейчас, по сути, все очень много решится в этом раунде. Почему? Потому что, если Атим сейчас его отдают, то на следующий раунд девайсов нет, соответственно, там счет уже становится 15-8, матч по инликам. Команда не тулит. Ну и один раунд для этого коллектива, я думаю, вполне так себе не проблема. Вид игрока. Отлично. Минус один. Сразу же нужно отходить. Откинуть тем временем смог. Откинуть за парочку хаешечек. Довольно-таки неплохих. Вид игрока. Минус два. Минус от грава. Это Атим включается. Вид еще одного игрока. На верте парапейки. Кеха ставит хэдшот. Спокойненько изи здесь ожидает игрока в плент. Ну и вот такие вот пока что размены в пользу команды Атим. Аккуратно, не пытается сойти. Минус от Зузу. Слышал, вроде бы, как где-то кого-то сзади мне показалось. Ну, не спешат, нормально. Времени-то еще предостаточно. Целая минута, поэтому можно спокойненько мансовать, чекать. Пытаться, так сказать, хотя бы 2 в 2 остаться для команды не тулит. Ну, и тащить, еще раз тащить. Вид игрока еле-еле не попадает. Пытается запросить минус от фраг машины. И тех уже остается один против трех игроков. Ему 7 хп оставили. И что, все равно пойдет в атаку. Да и посмотрим. Да, но зачем? И вот, как видим, да, забирает. Этот раунд еще становится 9-13. Молодцы, а Тим не отдали очень важный и опасный для них раунд. Спокойненько прокидывают центр, чтобы не было каких-то быстрых выходов, выпадов со стороны команды не тулит. Ну, тем временем он есть, минус ТРК. Протали, когда все прокидали, выходят игроки, в боб ожидает кого-то в плент. Там профан тем временем уже прошел, минус от Изи, минус от Зузу. Видит еще одного игрока, тоже забирает, да, Фокин гораздо точнее своего противника. Ну и остается тем временем в очередной раз бич. 
Что-то сам себе тут накинул. И как видим, да, минус от Фокинга. Счет становится 9-14. Ну, только порадовались за команду 1. Как сразу же, ребята, нас не порадовали и провали раунд. Ну, вот попытался, попытался здесь промутить, но не вышло. Ура! Пишет это в чате. Правда, я не знаю, к чему это. Ну, видимо, все равно болеют, я не знаю. Может быть, за Атим кто-то, кто-то за Нитурит. Кстати, ребят, кто за кого болеет, пишите просто в чате. Там, Нитурит, либо Атим. И мы поймем. Ну же, какие-нибудь Нитурит теперь уже сосредоточить. Спокойненько вид игрока Плунтье получил. Вот профана не попал, Боб. Сейчас от докерсов. Ну, мы как бы сейчас нету. Ну, ладно, хотя бы выясним, то за кого. За проигрывающих играл против них хороший коллектив, пишет. Ребят, минус от профана. Боб! Хорош! Вид второго игрока, правда, не вовремя. Вот здесь и говорит, ну-ка еще раз подсади меня. Подсади, говорит, кореш. Я сейчас по-любому минусу вымочу. Но, как видимо, он не подсажу. Пытается там опять пройти за руба. Нужно здесь по-хорошему Бобу подняться на свою исходную. Аккуратно чекает, если кто на 9. Но есть, по-моему, где-то под девяткой, если я не ошибаюсь. Ну, о, какой хэдшот великолепно выставляет Изи. Боб здесь остается с ТРК против троих игроков. Аккуратненько не спешит. А бомба, бомба лежит тоже по девятку. Вот это да, аккуратненько поднимает. Сейчас пытается вырваться. Ой, как Ворми, ну нет. Изи выставляет еще одну голову. Что-то невероятно. Только начал релоудиться игрок. Остается один Боб. Боб не понимает, что под вагоном надо искать противника. Не успел среагировать. Счет становится тем временем, как видим, 10-14, а Тим продолжает бороться. Колон, пишет ребят. Ну и посмотрим, Боб на исходный. Чек-чек, вид игрока, ой, не попал. И стал же отграл, получил просто в лицо. Для этого фраг машин делают минус. О, что-то прям невероятно. Ну, охота, охота все-таки, чтобы как-то что-то, если заканчивается, то какой-нибудь плотный был, чтобы была борьба. Тем временем минус от Фокинга врывается на закрытый вид игрока, и тут ее был готов, по принимает, но минус один намутил Изи. Минус от Грава и ТРК один. Минус один, один в три, кстати, остался. Ну, да, нет, находится, скорее всего, сейчас на счет один дефьюз, один будет просто-напросто прикрывать именно с верхнего, аккуратно, чек-чек-чек, вид игрока, понял, тут нарывается, и ой, ой только хотите делать минус 5 хп, остается, не дай бог, есть какая-нибудь хаешечка, либо просто пройдет прострел, не стесняйся, стреляй, ну, начиная дефьюз, и это до упора, это до упора, нет, 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 РК, вид игрока пытается продавить, и тут просто пары секунд не хватает игроку команды Тим, чтобы раздефьюзить и отомстить за тот э, горячо плохой раунд, но нет, дорогие друзья. Это 15 раунд для команды Нитулит и матчпоинт. Ну, команда Нитулит сейчас великолепно чувствует, что ну, здесь 15 нормально, один раунд, в принципе, взять недолго, девайсами там, тем более, беда у команды а, а Тим, поэтому сейчас все очень аккуратненько сделаю, просто-напросто врывается, зная, видите, Граф, Граф попытается подраздать, минус 1, но не от него, минус от Рапашин, минус ТРК, 4-4, 4 в 3, ну и, собственно, уже спокойненько занимается а, все позиции, минус от Боба, видит, по-моему, еще одного игрока где-то там, по крайней мере, увидел, от Киуса ХАЕ, минус от Изи, и 2 в 3, ребят, тем временем остается, надо, надо потащить, давай попадем! Ох, отлично, бич тут начинает включаться 2 в 2 ситуация. Мало хп, минус РК, и уже один бич остается один. Ну и получает поляшки с ВП от Боба. И это Джиджи. Команда Нитури побеждает на обеих картах. И, дорогие зрители, проходит дальше. Вот так вот, собственно, и это дело заканчивается между этими двумя коллективами. Ну и что, впереди у нас гораздо больше интересных матчей. Я так предполагаю, ведь дальше ребята попадают в одну вторую. А, так. Да, тем временем Докерсы победили команду из пада на первой карте 16-8, на второй 16-12. Тоже, кстати, была трейн. А, так, так, так. Контакт, контакт. Ну и, как видим, да. Получается, что у нас кто уже вышел? У нас вышла команда Нитулит, вышла команда Докерс. И сейчас контакт и Оза, Сэмми Про, а также Агро реша... решает, кто же там ху и...